ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മുടെ എലക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് അഞ്ചാം തീയതി ഏപ്രിൽ നാളെ ആറ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നമ്മളുടെ എലക്ഷൻ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അറിയുവാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ആറ് നിശബ്ദ പ്രചരണങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചു കലാശപ്പെട്ട് അവസാനിച്ചു ഇന്ന് കേരളം പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നിശബ്ദ ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പുള്ളത് അപ്പോൾ സമയം അറിയാത്തവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പുള്ളത് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ് അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏഴ് വരെയില്ല ആറ് വരെയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവസാനത്തെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് ബാധിതർക്കും ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിയുന്നവർക്കും പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് എത്തി വോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവസാനത്തെ മണിക്കൂർ കൂടുതലും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പോളിംഗ് സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം ഇന്ന് ഇന്നലെ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലായി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഇപ്രാവശ്യം വോട്ടെടുപ്പിനായുള്ളത് അതിൽ മൊത്തം കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് മത്സരിക്കുന്നത് മൊത്തം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ പേരുള്ള മൊത്തം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് നാല് കോടി ജനങ്ങളാണ് വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് പലരുടെ സംശയമാണ് നമ്മുടെ പേര് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടിംഗ് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ പേര് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ എലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് രണ്ട് പോർട്ടൽ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വോട്ടർ പോർട്ടൽ ഡോട്ട് ഇ സി ഐ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡബ്ല്യു 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 വോട്ട് പി ഒ ടി ഇ ആർ പി ഒ ആർ ടി എ എൽ വോട്ടർ പോർട്ടൽ ഡോട്ട് ഇ സി ഐ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ അടുത്ത സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് സി ഇ ഒ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നീ രണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ടർ വോട്ടേഴ്സ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞാൽ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് വേഗം കണ്ടെത്താം വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉപയോഗിക്കാം വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോട്ടർ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പേരുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബൂത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടിക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചും പേരുണ്ടോ എന്നും നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മളിപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം മനസ്സിലാക്കി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് വരെയാണ് പൊതുവെയുള്ള സമയം കുറച്ച് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ആറ് വരെയുള്ളൂ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേര് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയ നിവാരണത്തിനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വൺ നയൻ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒൻ ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഹാജരാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പലരുടെയും സംശയമാണ് എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ ആധാർ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമോ ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒൻപത് ഇനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐ ഡി കൊണ്ട് ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ടുള്ള ഒൻപത് ഐ ഡികളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇനി പറയുന്നത് വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് തൊഴിൽ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് ഫോട്ടോ പതിച്ച ബാങ്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പാസ്ബുക്ക് അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ടുള്ള പാസ്ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ അതായത് ആ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാസ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇങ്ങനെ ഒൻപത് ലിസ്റ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ ഈ ഒൻപത് തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാർഡ് എടുക്കുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഐ ഡി പ്രൂഫും കൂടി കയ്യിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളിൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ലിസ്റ്റിലുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതായത് ശരീര താപനില മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് തവണ താപനില പരിശോധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു തവണ താപനില കുറവാണെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് തവണയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ആറിന് ശേഷം വേണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ശാരീരികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പനിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുന്ന തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്തെങ്കിലും മരുന്നോ കാര്യങ്ങളോ കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് പോകുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പോയി തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ വൈകിട്ട് ആറിന് ശേഷം വേണം വോട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് വൈകിട്ട് ആറിന് ശേഷം വേണം വോട്ട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളായതിനാൽ തകരാർ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് തകരാറിലാകുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും പരിശീലനം ലഭിച്ച എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രത്യേകം ടീമും ഈ പ്രാവശ്യം കൂടുതലായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രമീകരിച്ചിരിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എണ്ണം പ്രധാന പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം ഓക്സിലറി സ്റ്റേഷനുകളുമാണ് പ്രധാന പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എണ്ണം നഗര മേഖലകളിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് എണ്ണം ഗ്രാമ മേഖലകളിലുമാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡിൻ
ഇതിൽ അടുത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആകെ ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടർമാരുള്ളത് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർ സ്ത്രീകളും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേർ പുരുഷന്മാരും നാൽപ്പത്താറ് പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്രവാസി വോട്ടർമാരും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് സർവീസ് വോട്ടർമാരും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും അഞ്ച് വീതം മാതൃകാ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജീവമാണ് വരി നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഊഴമെത്തുന്നത് വരെ വിശ്രമിക്കുവാൻ ടോക്കൺ സംവിധാനം മുലയൂട്ടൽ മുറി വിശ്രമസ്ഥലം തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് മാതൃകാ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കയ്പം കയ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ചെണ്ണവും മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് വീതവും പതിനേഴ് വനിതാ സൗഹൃദ ബൂത്തുകളും സജീവമാണ് ബൂത്തുകളിൽ രണ്ട് ക്യൂ ആണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേക ക്യൂ ഉണ്ടാകും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും എൺപതിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകും ക്യൂവിൽ സാമൂഹിക അകലം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം മുൻകൂട്ടി മാർക്ക് ചെയ്യും വോട്ടർമാർ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വളണ്ടിയർമാരെ നിയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമുക്കവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓരോ റൗണ്ടുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റൗണ്ടുകളിൽ നോക്കി നിശ്ചിത അകലത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പ്രത്യേകം അനുസരിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും വി വി പാറ്റ് സൗകര്യമുള്ള വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ബാലറ്റ് യൂണിറ്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വി വി പാറ്റ് എന്നിവ എന്നിങ്ങ എന്നിങ്ങനെ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഉള്ളത് ജില്ലയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾക്കായി ഇരുപത്താറായിരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് സെക്ടർ തലത്തിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിന് സെക്ടർ ഓഫീസർമാരെയും അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ടർ ഓഫീസർമാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബൂത്തുകളിൽ പോ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഓരോ ബൂത്തുകളിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ബൂത്തുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ മാസ്കുകളും ഗ്ലാസുകളും ഗ്ലൗസുകളും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സമ്മതിദാനാവകാശം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളുടെ ഭാവി നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് വർഷം ആര് ഭരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വോട്ടേഴ്സ്മാരുടെയും കയ്യിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനം ശരിയായ സമയത്ത് എടുക്കുന്നതിലൂടെ അത് ശരിയായ അധികാരം ഉള്ളവരിലേക്ക് അത് എത്തുവാനും അതുവഴിയായി നല്ലൊരു നാളേക്ക് കൈകോർക്കുവാനും സാധിക്കും എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുന്ന വഴി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്